We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between gente. pressure Estamos and manageability during video. combat. Y players will have ample choices for how to build morada. and progress. Estamos They're viendo on the way el, in the world of the estamos viendo ya porque ha empezado ya el, el Xbox Develop Direct ha empezado ya. Espero que estéis bien, deciros ante todo eso. Y bueno, vamos a estar viendo ahora eh, el Xbox Develop Direct. Nosotros que estamos jugando, como sabéis, al Xenoblade Chronicles y nos ha pillado en medio de, de un boss, de un boss de era un boss legendario eh, y bueno, hemos tardado un poco en derrotar pero al final lo hemos conseguido bueno, se nos ha pasado un poco eh, ha empezado ya, pero bueno eh, ha empezado hace nada así que bueno, vamos a ver eh, supone que son unos 48 minutos más o menos de de, de presentación ¿no? de conferencia, de esto de, de presentación de juegos, vamos a ver que, que, nos, que nos enseñan ¿vale? espero que se oiga bien Está subtitulado español y lo tenemos a 4K. Vamos a ver qué dice. Squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. Luego lo cambiaremos. No me he enterado muy bien. Naoki. No me he enterado muy bien. De cuál es este. Eh, no sé qué, qué juego es este. A ver, a ver, a ver. Es un juego de rol, pero este juego no es el... A ver de qué juego se trata, porque no lo sé. Es un juego de rol, de elección de, de respuestas, se pueden decir de respuestas. A ver, a ver. A ver, a ver. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. We wanted Avowed to feel rich, colorful, and dynamic. Or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional wow. experiences for our players. The living land is a continent of untamed valleys with wide layers of ice. From the Sierra Forest to volcanic cliffs, and each of those regions itself is a continent of untamed valleys with wide layers of ice. From the Sierra Forest to volcanic cliffs, and each of those regions itself is a continent of untamed valleys with wide layers of ice. From the Sierra Forest to volcanic cliffs, and each of those regions itself is a continent of untamed valleys with wide layers of ice. From the Sierra Forest to volcanic cliffs, and each of those regions itself is a continent of untamed valleys with wide layers of ice. From the Sierra Forest to volcanic cliffs, and each of those regions itself is a continent of untamed valleys with wide layers of ice. From the Sierra Forest to volcanic cliffs, and each of those regions itself is a continent of As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. Wow. By transitioning from desierto. destitute, está hablando del desierto, ¿no? Wasteland of sand and marching in towards guapo, a beautiful tío, que estén subtitulado español, qué buena. Opportunity there for life, Por lo for menos adventure, and even para pillar cosas que a lo mejor no no pillamos, ¿no? We Por estar en inglés. We're thrilled to share more about the game in the coming months. Ya lo han enseñado, ¿no? And we can't wait for you to see the game. Qué lástima, qué lástima que nos haya pillado el puto boss legendario del Xenoblade nos ha jodido, ¿eh? Nos ha costado un poco derrotarlo, lo hemos conseguido al final, pero hemos tenido que verlo empezado esto, pero bueno. Y esto es un resumen, ¿no? Tiene buena pinta, ¿eh? O sea, hay que bloquear, ¿no? Se puede, parece que bloquear ataque, supongo que evadirlos, ¿no? También se puede evadirlos. Abode. Hostia, qué guapo, ¿no? El, el esqueleto este. Obsidian Entertainment. El estudio de la desarrolladora. En 2024 va a salir. No hay fecha todavía, ¿eh? Qué buena. Qué buena. Equipo XS y creo que ponía Game Pass también, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Abode. Vale, ahora va Ninja Theory. El Hellblade 2. Buah. A ver, a ver, a ver. D eh, 
dirán la fecha de salida, por fin. Ninja House. A ver. Dirán la, la fecha de salida. Puede que, que digan la fecha, ¿eh? Espero que se oiga bien. Este juego tendrá unos gráficos también increíbles. Where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter narrative-led experience that focuses on the things we really care about. The ambientation that it has, the oscuridad, siniestro, el juego a tope. Mira, 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 mira. Se ve brutal, eh. Mira, es la actriz, la actriz de personaje de Senua. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective and others who will reject it. Little by little, this settlement... Esto es el pelijuego de Xbox, el pero... Con un nivel espectacular. O sea, es otro nivel. Esto está a otro nivel. Por lo que se ha visto, lo, lo de los gestos de, la, de las caras. Madre mía. Espectacular. Cómo logran recrear los gestos de la, de la cara de, 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 de la chica, del personaje. Es un... Es un una pasada, es una puta pasada. Es increíble, la verdad. Buah. Bueno. Pues está como en una cueva oscura. Y hay como una... Como que entra poca luz, ¿no? Y hay... Una neblina oscura o algo así. Pues está todo rojo, está todo como rojo. A saber qué hay en esa cueva. Para que se vea todo rojo. Tan oscuro. Psychosis. Hostias Hasta han colaborado con gente que ha tenido psicosis Para hacerlo más real el videojuego ¿eh? Que llevará a Senua al límite Espectacular Esto está a otro nivel, hombre Esto es un, un videojuego película With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew, and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoot, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it. Senua isn't a superhero. She's fighting for survival and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. Wow. We want the player to always feel like they just Madre straight mía. through just survived it. Mel knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she really doesn't need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces, and then I have to wait a little while, and then I get to see that all again, in-game, in costume, on location, everything. It's, it's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The, the sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently 
And a part of this manifests in the voices he hears. De las voces, la paranoia ¿no? de las voces, luego la ambientación, el entorno, una recreación de paranoia y de psicosis brutal. Luego, claro, combinando con los gráficos, ¿no? iluminación, eh, lo que se han currado, los gestos de la cara, los movimientos del mismo personaje y las batallas, ¿no? el, lo que es el sistema de combate, que también se ve muy real, ¿no? como muy real. No se ve eh, nada, nada así fantástico en cuanto a los movimientos y tal, se ven reales y se ven muy bien. Físicamente hablando, quiero decir, luego pues si sí, habrá pues, cosas de fantasía, ¿no? Poderes elementales o cosas así. Los enemigos, ¿no? Que hay, a lo mejor hay zombies o... o sea, vete tú a saber qué tipo de monstruos nos encontramos, ¿no? Pero una, una barbarie. La canción. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with her game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own furies. They sing wow, so brutal, eh, que esté que este subtitulado español. So Esto es lo mejor. Porque claro, todo, todo, y ya todo en inglés, conforme hablan tan rápido, si no sabes mucho inglés, pues... A lo mejor la mitad de las cosas ni, ni pilla lo que están diciendo. Pillas la mitad y lo otro pues y así pues da gusto. My hope is that they will really connect to Senua as a character and even if they can't really relate to what she's going through maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. Well, I don't want to sound cheesy, but in a way I'm Senua, right? She exists and doesn't. It exists through all of our work, through every ninja. So we all are Senua, and we are creating this character that grows and grows and grows and grows and keep growing and keep changing. So that Madre makes mía. it real. Y esto también va a salir en el Game Pass día 1. Madre mía. Madre mía. Es el, es el pelijuego. El pelijuego top de, de, de Xbox. Es una experiencia de crafting que te deja pensando y sentir. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on on May 21st. El 21 de mayo, vámonos eso, eso ya está ahí Eso ya está ahí antes de verano 21 de mayo Buah. 21 de mayo Juegazo, eh Qué brutal, qué brutal 21 de mayo A ver cuál es el siguiente que van a mostrar Estos son los cuatro grandes Vale, ojo Un note user ¿Qué ha pasado ahí? Se ha metido alguien. Ya le han hackeado el, el directo. <risa> ¡Ojo! Square Enix. Han metido Square Enix ahí. Espérate que... Ah, mira, ahora le toca Square Enix. A ver qué juego. ¿Qué juego era ese? Eh, me suena. ¿Symphony of... algo? Puede ser. O no, o no tiene que ver. Es que no sé. Tenía pinta del Symphony of... Los Symphonies. ¿No? Mi nombre es Masaru Oyamada. Mana series, sí, sí, creo que sí. No era sin, no era. Eh, eh, eso, el, el Visions of Mana. Se trata de la primera vez que consola de la línea principal de la serie Mana en 15 años. Claro, está el, está, está el secreto of Mana. Que es el que, el que sabemos todos que está ahí. Yo no lo he jugado. Luego está el Trials, el Down. Una, es una presentación, ¿no? De los otros que hay. Bueno, bueno. Y ahí ya te, vas a, te van saliendo todos, ¿no? Los que hay. Creo que ha salido el que he dicho yo. Creo que hay uno que se llama Symphony of, of Mana, puede ser. Me suena a mí. Ahora van a sacar el Visions. 
Este tiene muy buena pinta también. Este creo que ya se había visto algo, ¿eh? Porque también suena. Uf. Vamos a intentar ver si sale en Game Pass. Este no lo sé si saldrá. Es, es, es Square Enix. No sé yo si el, los juegos de Square Enix salen todos. Puede que hayan hecho una colaboración y tal. A, de acuerdo, ¿no? Para que salga, pero... Seguramente yo creo que se te... Habrá que comprarlo. Para jugarlo día uno. To introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. Ah, mira, llevas desde el principio diseñando los monstruos. Desde que iba a primaria. Desde que iba a primaria, los monstruos los tenía, eh, bueno, más o menos en la cabeza, ¿no? No lo voy a leer porque, bueno, ya está hablando, pues se va, va a ser un caos. Leerla, o sea, oír, oír las dos voces. Lo leemos y ya está. Hasta... Se ve brutal el juego este, ¿no? Se ve brutal comparado a juegos anteriores de, del mana. Es brutal. ¿Cómo se ve? Es rollo tipo, tipo animación, ¿eh? Serie de animación, pero las sombras y todo, me recuerda al Genshin Impact, me recuerda al Genshin Impact, pero se ve mejor aún, eh. se ve mejor aún que el Genshin Impact. Tiene como, un, como que está un nivel o dos por encima de gráficos del Genshin Impact, me da a mí la sensación, por lo que se ve, siendo parecido el tipo de gráficos que tiene, son parecidos, se ve muy bien el juego este. Wow. Supongo que estará en gráficos en Ultra y será su versión en PC o en Xbox Series X, ¿no? Supongo. Hay, hay monturas y todo. Yo no he jugado a ningún mana, ¿eh? No he jugado. Los he visto por encima, pero... Quizás este próximo sea... Sea cuestión de, de jugarlo, ¿no? Si es tan bueno gráficamente. Me ha llamado bastante... Me está llamando bastante la atención, la verdad. あらたな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう今作ではインタラクティブミュージックを導入しており冒険のボツ入館を高めてくれます探索中のBGMがバトルに入った瞬間アレンジが切り替わる様を実
頑張って作ってくれていますので、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、ぜひ、政権伝説シリーズとして初めて Xbox ユーザーの皆さんにお届けしますが、政権伝説コンプレートシャトルパシャルメロ、今後もさまざまな情報をお届けしていきますので、ぜひご期待ください。この夏、この忘れられない冒険を Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。Este verano, Xbox S X y PC no estarán Game Pass por lo que parece. En verano del 2024 sale Visions, Visions of Mana. ¡Qué juegazo, eh! ¡Hostias! Con temática, rollo Genshin Impact, gráficos tipo parecidos. Pero desde mi punto de vista, yo según los veo, un nivel, incluso dos niveles por encima de mejor que Genshin Impact. Porque Genshin Impact es un juego más. Pues más, más pensado para no demandar tanta gráfica y tanto CPU. Tanto PC, ¿no? Tanto hardware. Y que vayan equipos más económicos, ¿no? Para que juegue más gente. Pero este juego es la leche. Es la leche. Se ve muy bien. Y obviamente nos suma chapo. Este es el Story on Tone, el Ara. El Ara Story on Tone. Este es otro grande que iban a anunciar, a ver, de qué, a ver cómo es. No sé de qué va este juego, ¿eh? No he visto nada. ¡Wow! ¿Es de estrategia? With Ara, we wanted to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and expand the game and make it really good. <laughs> Hi, Dan. <laughs> That's Dan. We started in his basement. It's been an amazing process to see from concept to completion. We started small, building a robust game engine, questioning our design assumptions, and prototyping out features, rediscovering what made us fall in、yes, love with strategy bien, games、eh? in the first place. The end result is Ara, the historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. For Aura, we knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different parts of history and give players from around the world the chance to see the game reflect their、Qué、unique、guapo. perspective and、Su、not just ours. Su juego de estrategia es pinta finally, muy muy bien. We knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself. Not just through numbers on a menu. One of the first differences you'll see when you dive into Aura is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for the players to see their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make when they play the game. You can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. We want players to feel like they're truly occupying the world, leading their people as they thrive and grow. But much more realistic. How do you want to rule? Llegar a una edad futurista y habían robots, cibos y de todo. Y era estrategia. No me acuerdo cómo se llama ese juego. Era, joder, se me, se me ha ido el nombre. Es muy, es muy conocido. Junto con Age of Empires, creo, y Imperium, eran de los más conocidos. Su época. Pero ahora no me acuerdo el nombre. Es muy rollo eso, pero claro, los gráficos no tienen nada de que ver. Este juego es mucho mejor que aquel. Pero en el sentido de las edades, ¿no? Parece que. Va desde lo, de la Edad Media a lo más básico, más antiguo, prehistórico. Supongo que anterior a la Edad Media y luego ya pasa, pasa a lo que es la actualidad, ¿no? Porque hemos visto ahí una grúa, edificios como si fuera tipo Nueva York. ¿Veis? Esto es tipo la época romana, esto es más actual. Madre mía. ¡Fua! 
contenido irá con las pirámides de Egipto. Madre mía, va a tener seguramente también de las diferentes civilizaciones, ¿no? Entonces, de civilizaciones diferentes, ¿no? Depende de la civilización, construcciones serán de una forma o de otra, como en el, en el Age of Empires, ¿no? Supongo. Tiene pinta de tener muchos tipos de edificios, aunque mira, aquí hay, hay dos que se parecían, eso parecían casas. Just changes the challenge that exists in Aura compared to other Forex games. A ver. Crafting plays out in Aura at a national scale, with players honing and combining the natural resources they harvest into all manner of goods and components. Those are the foundation for everything, from international trade to improving their cities and citizens' lives, and even manufacturing the weapons necessary to draft military units. The crafting system in Aura encourages thoughtful, advanced planning. It rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions, and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. Many pues strategy games have players alternating, taking turns, and reacting to their opponent's moves. In Aura, all players' actions are resolved at the same time. This rewards players' ability to navigate and to predict and strategically plan for the in the moment. This system makes Aura just feel more real. In a typical strategy game, once your turn is finished, you have to wait for a long time. With simultaneous turns, generally speaking, those times are very low. You ah, get to claro. keep playing the game Por eso han implementado otro sistema de turnos, ¿no? Turnos simultáneos para esperar menos entre turnos. O sea, es un juego de estrategia por turnos simultáneos. Pero tiene muy buena pinta, eh, la verdad. Por lo que estamos viendo, madre mía. Leaders are so often seen as military personnel or prominent government figures, but leaders come in so many different forms their thought leaders scientific and cultural prodigies and many more each leader has a number of special abilities determined by their personality traits as well as a powerful and unique leader trait informed by their contributions to world history with a diverse global roster we know players will find leaders that they will want to play even if you know that they surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power depends on the type of leader you choose Ah, mira, está basado a lo mejor en un juego de, de tipo mesa que hicieron ellos, pero a gran escala, ¿no? Eso... Building the game alongside real Oxide, players se llama la desarrolladora, ¿no? Oxide. Oxide. In the end, we believe this makes for a deeper connection ojo, ojo, between players and the game. One of my favorite examples. Para dar más FPS. Introduce the concept of dangerous wildlife to the game. It turns out, in our first iteration, it was maybe a little bit too aggressive or disruptive. We knew we should probably make a change when one of our Lo que no veo mucha sombra. Pero claro, es que con la cantidad de cosas que se ve en pantalla a baja a baja escala, o sea, mira, mira, aldeanos y todo, la gente, los ciudadanos y tal, los poblado. Mira, aquí sí sé que se ve más. Antes había visto menos sombras. Supongo que Claro, tendrá en consola, en modo rendimiento y modo calidad, supongo que esto saldrá en consolas también. Ahora lo veremos. Esto debe de salir en consolas también, supongo. We are going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. On behalf of everyone at Oxide Games, thank you for joining us today. We can't wait for you to play Aura and to create your own history. PC, Game Pass, en el Game Pass Fall 2024, durante el 2024, en Xbox y PC Game Pass. Madre mía, se viene, creo que sí, eh, sí, había puesto consolas, eh, si no estoy, si no estoy equivocado. Hej och välkommen till Uppsala Sverige här hos Machine Games. We are really excited to finally be able to share our work on Indiana Jones. Since the first film came out, Indiana Jones has always represented the ultimate adventure. Even today, it's one of the most iconic franchises in vale, pop culture. El Indiana, el Indiana Jones, in el esperado. Game, you aren't just playing as Indy, you are Indiana Jones. You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. 
When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones game forever. I'd had this idea for what it would be like and the story, what Indy was going after, what period of his life it was in, what kind of arc he was gonna have. And as the years went on, I thought, who would be like the best studio in the world to make this? And it was my friends at Machine Games. I can remember Games. pitching Lucasfilm on the game and being, you know, junto a little bit nervous con, junto con la colaboración de Tom Howard. You know, Indiana Jones and their response was just overwhelmingly positive and just that excitement. Este juego va a ser exclusivo, me parece, ¿eh? para Xbox. So para que no se saldrá en PC, no tengo ni idea. Yo no me he spoileado nada. Prefiero eh, no ver spoilers ni noticias antes de un directo. Prefiero verlo en los directos normalmente. Aparte de que, bueno, ya sabéis, el tiempo que tenemos es el que es y yo me lo paso siempre que puedo, pues jugando, ¿no? Jugando o viendo noticias o leyendo noticias. No me da para más. Hay muchos juegos pendientes y no da para más. Pero bueno, es una locura, una locura. Están saliendo un montón de juegazos. Y encima es que también muchos de ellos salen en el Game Pass. Y para quien tenga también el, el Ubisoft Plus, el PC Access, por 15 euros al mes, tenéis también juegos de Ubisoft muy buenos. Muchos de ellos de mundo abierto y muy buenos y muy divertidos. Con mucho contenido y horas de juego. Buah, se ve espectacular, ¿eh? A ver, a ver cómo se ve. Machine Games. Impresionante. Lucasfilm Games. Este juego tiene que ser una pasada, ¿eh? Tiene que ser... Yo no había visto nada del juego todavía, ¿eh? Me estoy quedando loco. Madre mía, cómo se ve. Buah, tío. Es la primera vez que veo el juego este. Qué gráficos, qué pasada. Wow. La aventura tiene la historia de la aventura del juego tiene que ser espectacular. Nos recordará mucho en parte eh, parecido, ¿no? A Top Rider, supongo. Lara Croft, Tom Rider. Y tendrá puzzles por lo que parece para poder avanzar. Through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Queda un círculo perfecto. La la canción. Tan 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 tan. tan. Vámonos. With these guys Qué guapo. Trust me. It ain't a walk in the park. Madre mía, este año el listón yo creo que estará alto también en juegos. ¿eh? No sé si tanto como el 23, pero de momento pinta que te cagas. Por, por ahora pinta que te cagas Y encima si tenemos también Si nos queda algún pendiente de jugar del año pasado Que salieron muchos buenos en el 2000, Del 2023 pues Pues cágate Pero sí, sí, tiene pinta de Este juego tiene muy, muy buena pinta El gran círculo Indiana Jones y el gran círculo. ¿Tienes idea de lo antiguo que era eso? <ríe> se le ha caído y se le ha roto. Indiana Jones es such an iconic. Vale, todavía no ha. Vale. Productor cinematográfico. Es esta chica, a ver. Es la productora cinematográfica. He's a brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. He's passionate and determined. And for us, he's synonymous with adventure. Now we have the opportunity to tell a new Indiana Jones story for a modern gaming audience. Our game is all about putting you in Indy's shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first person. It's the ideal perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and personal to the adventure is key, making each action feel like your own. 
Whether it's cracking your whip, solving what? puzzles in ancient temples, or seeing your knuckles go bloody in a fist fight, all of these moments are much more intense in first wow. person. Mola el combate, a puñetazo limpio, hostia. A puñetazo limpio, Indiana, vámonos. Puñetazos ahí, a diestro y siniestro. Revienzalos a todos. Se está guapo, eh. Ah, mira. Va por, por las tuberías. Está entre el arca perdida y la última cruzada. Cuando el juego empieza, Indiana está trabajando en el colegio de Marshall. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why this particular relic was stolen, and discovers that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. Qué guapo. Vale, Nueva York, despego rumbo a Roma. Necesito ayuda. Nos vemos en el Vaticano. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be Indy if he wasn't using his wits to get through the situation. The most authentic Indiana Jones experience we can make is the one that makes you think first. Get in the hang of this. Sure, there will be some obstacles that will be easier with the revolver. La iluminación creo que está que te cagas también. Está muy bien. Aparte de los gráficos que destacan bastante, es un triple A, pero pero vastísimo. Esto es un triple A vastísimo. Creo que será de los mejores juegos eh, de este año. Yo creo que sí. Buah. Fijaros, eh, la iluminación. Está muy bien lograda, está muy bien lograda. Se ve muy bien. En cuanto a iluminación se ve muy bien. Wow. A ver, a ver los entornos. The pyramids of Egypt. Las pirámides de Egipto, las cumbres nevadas de Himalaya. Qué pasada. Diferentes zonas, ¿no? Eh, que parecen estar muy bien representadas. Sí que se ve bien, se ve Buah, qué ganas de jugar este también. John Williams is the original composer of the films, and we're really lucky to have found Gordy Hub, a composer who's been able to capture Williams' essence with his score for The Great Circle. El sonido, la música, también es importante. We also take a very movie-like approach to things like cinematics. We're very physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. Gina is an investigative reporter who has a lot riding on this adventure. Se juega mucho en esta she's aventura. been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this German American o sea, professor. Jones, ¿no? Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom ah, of pues this mystery. Mejor. Okay, then. Let's see if we can keep up. Fight. What do you mean if I can keep up? We always love our villains and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect foil for Andy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under Indy's skin. It's captivating. Death and fog. Of Africa. One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. 
that's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to bueno, sneak bueno, around. El combate cuerpo a cuerpo está guay, a puñetazo limpio. Solo que más llama la atención. Va repartiendo puñetazos ahí. Mola mucho el látigo, los puñetazos ya lo tienen en, en la real life. El, el látigo. Lo han hecho. Ah, claro, para subirse, ¿no? You can use it as a distraction. De distracción. And yes, you can absolutely use it in combat. Ah, se ve brutal el juego, ah, se ve Everything you'd expect from in this whip. And hopefully, gráficamente va a ser de lo más tocho, eh. Puzzles Yo creo que este año. De juegos de aventura. Is so important to Indiana Jones. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path. But a lot of the puzzles are optional and are just there for the players who want to experience. Eso es el Cinema 4D, ¿no? Epic traps. Se parecía al, al programa, el Cinema 4D. Right in with their surroundings. O, o uno muy parecido. I love about our game is the level of interactivity that we have. We have this world of mystery. Que sí que claro, como van cambiando, van cambiando las versiones a lo mejor van incluyendo más cosas. Pero se parecía mucho. Hostias. Que cae. Se derrumba. Ah, le cae arena. Va a sepultarlo. Es una, es una trampa. Que será muy tipo. Me recuerda al Tomb Raider. Yo creo que es muy estilo en, es, en ese sentido. A Tomb Raider. Y por lo que son las zonas que van. Han representado una de nieve, otra más selvática, otra más desértica, las, lo que es Egipto. Es que es muy rollo o parecido al Tomb Raider. Porque va Lara Croft va por diferentes zonas también, o sea, diferentes eh, sitios que vas diferentes sitios que no tienen nada que ver, ¿no? Uno con otro acento, diferente tiempo, clima y tal. Supongo que también habrá lluvia. Lo veremos. Indiana Jones y el Gran Círculo. The Great Circle. ¿no? The Great Circle se llama en inglés. Pam, 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 pam. Mira, mira, mira. Uh, la tirolina, vámonos. La tirolina es. es power, eh, la tirolina. En el Tomb Raider también, eh. Cómo se balanceaba Lara Croft para llegar a los sitios. Cómo se tiraba. Game Pass. Release 2024. No pone fecha, pero sale, parece ser que este año, eh. Sí o sí. Y sale encima en el Game Pass. Sale, es exclusivo de Xbox. Y sale en Xbox y en PC. O sea que saldrá en el Xbox Game Pass y en el PC Game Pass. Brutal. Brutal. Día 1 en el Game Pass. Un juego así, eh. madre mía. Tener un juego así en el Game Pass. El, el Game Pass está a un nivel que, que vamos, es... Como no se pongan las pilas, las demás... Está a un nivel casi inalcanzable prácticamente. 21 de mayo, el Hellblade 2. Juegazo. El pelijuego de Xbox. Ahora, de estrategia, juegazo. El Ara, Antol History. Juegazo de estrategia. A otro nivel. A Bow, otro que va a salir durante el 2024. Muy esperado también. Que se ha retrasado mucho. Bastante. Tenemos el Indiana Jones de The Great Cycle. Y el Visions of Mana, que este juego, buah, tengo muchas ganas de jugarlo, eh. Míralo, míralo, es que se ve, es muy rollo Genshin Impact, pero a unos niveles por encima en gráficos. El Genshin Impact, se ve, la verdad, eh, muy bien. El Visions, el Visions of Mana creo que va a ser un petardazo que va a meter encima de la mesa, impresionante. Es la sorpresa, eh. El Visions of Mana no estaba como que iban a... A presentarlo en el, en, el, en el directo. Se acabó. Gracias por ver. El Visos of Mana. Y, la vera, y sale el vera, en verano, ¿eh? Verano es 2024. Ojo. Y esto, The Elder Scrolls Online. 
han anunciado que van a enseñar algo, ¿no? Del Elder Scrolls en Twitch. Sí, tenía toda la pinta. Tenía toda la pinta. Gracias por sintonizar la emisión. El estreno terminó hace 27 segundos. Ha estado muy bien. La verdad, a mí me ha, me ha gustado mucho. Han ido al grano, han metido ahí... Porque creo que eso no... Yo no había visto que lo habían anunciado. Ha sido la gran sorpresa, creo, lo del... El Visions of Mana, creo que ha sido la grandísima sorpresa de Square Enix. Increíble. Increíble. Qué brutal, ¿eh? No me lo esperaba. Lo del Visions of Mana. Buah. Y han dicho que van a... En Twitch, creo que era, ¿no? Creo que era en Twitch. Sí, mira, Elder Scrolls. Eh, 2024, Global Reveal... Reveal Begins in Elder Scrolls Online 2024 Global Reveal. O sea, creo que van a hacer un directo mostrando lo que va a ir saliendo durante el 2024 en el, de el, en el Elder Scrolls Online, creo. ¿eh? Yo dejé de jugar, pero estuve jugándolo. Me hice un... ¿Cómo se llamaba? Un, un arquero custodio, me dice. Un arquero custodio. Guardián Protector, creo que se llamaba la clase o algo así. Me gustó bastante. Era un arquero que metía... Eh, un arquero invocador de, de bestias. Y que tenía bastante daño con el arco. Con ciertas habilidades. Que eran las que tienes que cogerte para, lo que es, para llevar bien ¿no? el protector. Ciertas habilidades muy potentes. Que atacan mediante muchas de ellas con venenos. Con veneno. Venenos y tal. Y la verdad, muy muy guapo. Eh, no sé, a mí me ha, me ha gustado mucho me ha, parecido, me ha parecido brutal Me ha parecido brutal eh, Bueno, esto no creo que lo veamos No me interesa mucho el... Esto supongo que se podrá volver a ver Porque esto es, supongo que lo resubirán a, a YouTube Vamos a repasar, como he dicho, el, el este, ¿vale? Vamos a refrescarlo Todavía hay 4K de, más de 4K de personas ahí. Vamos a ver el principio, que es lo que nos hemos perdido nosotros, ¿vale? Vamos a ver cómo ha empezado. Pero a mí, sinceramente, me ha gustado. ¿eh? Directo de los desarrolladores. Xbox Developers, developers Directo. Directo de los desarrolladores. Bueno, veremos cómo ha empezado esto. Cuatro juegos únicos, pero han metido ahí la sorpresa del Visions of Mana de Square Enix. Que ha sido la gran sorpresa. Que la verdad, es, 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 va a salir exclusivo. ¿eh? Creo que ha salido exclusivo. Ahora lo, lo, lo volveremos a, a ver. Pero ha salido exclusivo. Exclusivo para Xbox y PC. Por lo que hemos visto. Vamos a hacer el resumen. A ver. Ojo. Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG. El primero que ha salido es el Abode. A ver, a ver, a ver. Lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living. The Living Land. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. A ver, a ver cómo. Porque no lo hemos visto, ¿cómo es el sistema de combate? Ha salido de Outer Worlds, que es otro juego de ellos. Muy bueno, de hecho, yo estuve jugándolo. Me gustó bastante también, muy bueno. Es colorful, es vibrante, es extraño. Es uno de los más increíbles settings en el mundo de Aora. Se ve muy bien el Abode, ¿eh? El Abode se ve muy bien el Abode. Muy esperado, ¿eh? También, 
And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment -moment fun that comes bueno, with action-oriented gameplay hincho. and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Eh, es combate a doble, a doble. Como si jugaras con dos poderes, ¿no? Tipo el Bioshock 2. Libertad de pasar rápidamente de lanzar hechizos con lo que estaba comentando. hacking You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Hostia, If you choose guapo. to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize or their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. Ah, that means va, you can play vas cambiando también de armas durante el combate. Equip a sword and shield wow. and charge into battle. Dual wield pistols and control the encounter mid-range. Hay pistolas también. Armas de fuego. Hay magia, pistolas, armas cuerpo a cuerpo, arcos. Puedes congelar a los enemigos. Madre mía. Atraparlos, ¿no? Dejarlos inmovilizados con poderes. Tipo, parece tipo planta. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the Living Lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers. And as Madre you explore the remains of the battle, bien. it's up to you to determine me, por lo menos me está gustando bastante, no sé a vosotros. Just a Pero me está gustando bastante. Vale, nosotros había, lo habíamos lo habíamos puesto en directo desde aquí. Hemos llegado tarde, unos cinco minutos tarde, tampoco tanto. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. My, my squad and I rested in the cave by the water last night, and as we were sleeping, we were ambushed by those miserable Zorips. I was so surprised, and it was so dark. I just got separated from everyone else. Look, I, I, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? Yeah, that Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here with you? What happened? At the end of the quest, la, you have a choice. When you confront la, la Naoki, if you que believe quieras, the story no? he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. Real battle is not something you can prepare for, is it? It's not my fault. Depende de lo que elijas, no, they, pues supongo que sucederá una cosa u otra. Y bueno, hay que ir jugando con, con eso, ¿no? Con las de, la toma de decisiones. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, Hostia. when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted a vowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or verdant spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. 
The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a conflux of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months. Es que se ve muy bien. Este era bastante, este juego era bastante esperado. Que se retrasó unos cuantas veces, no me parece. Pero creo que ha merecido muchísimo la pena. ¿eh? Yo creo que va a ser posiblemente de los mejores juegos que saquen de este año. El mejor no lo sé, pero va pinta espectacular. Pinta espectacular, seguramente los mejores. Veremos a ver. Pero saben, tienen muy buena pinta. Pone P6, está Xbox Series XS, PC y Game Pass. Brutal. Brutal, brutal. Para 2024. Increíble. Increíble. A ver. Aquí es cuando han... A ver, un momento. Aquí es cuando han dicho lo del ninja... ninja bueno, lo, eh, han pasado a enseñar a, eh, a el, Hell, el Hellblade, ¿no? El Hellblade del juego de Ninja Theory. Ninja Theory. Hi, I'm Don ver, Matthews, studio head here at Ninja ah, Theory. Lo tengo que poner desde aquí, un momento. We're now in the Pero final months of development on Senua Saga Hellblade 2. And the team is working hard to bring you an así. unforgettable journey into Senua's Todavía unique quitado, world ¿no? and her battle sí. for survival, where we have once again combined El high fidelity Pff, and immersive presentations with a shorter, narrative-led este sí experience focuses on the things that we really care about and that we hope you care about too. Vamos a ver un, una cosa. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective and others who will reject it. Little by little, this settlement became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving her people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can diez. up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants a ver, a ver. Que han la and, and which in turn y que a is to rise a the droid, a violent threat that has swept Una through the settlements and the super scouts. Seen the rise of the droiga, a violent threat that has swept through the settlements that she'll discover. Como descubrida. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Esto no lo había no lo había leído yo. Islandia del siglo X. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis. Una guerrera Seeing things that other people don't, eh, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. Wow. 
Es brutal. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? Es una pasada, eh? We have Los combates. Combat for the sequel. ¿Cómo se ve? Los movimientos. Uno de los key goals es que es, es como si fuera una película hecha juego. Es una película en la que puedes. Una película que, que la juegas tú. Es que es una película que la juegas tú. Al más alto nivel. Al más alto nivel. Y encima, Game Pass día 1. Game Pass día 1. Qué brutal. Impresionante. Es que juegos así le dan un valor increíble a lo que es el servicio. Es, es todo. Es Mel todo. knows Senua better than anyone, better than I do. Her instincts are amazing, and she a really ver, doesn't momento. need much help from me. On stage, our main focus is storytelling. So I get to watch the actors and see all the beautiful expressions on their faces. Vale. And then I have to wait a little while, and then I get to see that all again in game, in costume, on location, everything. It's, it's a great experience, a great process. Every discipline in the studio is unified in achieving a deep level of immersion to help suspend your disbelief and pull you into Senua's story. We were lucky enough to do a few reference gathering trips in Iceland. You have to be there. The, the sense of scale, everything is incredible. And you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices he hears. She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, uh, binaural audio is perfect for this because through headphones, you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only apply to the voices that Senua listens in her head. In this game, through a special audio technology and uh, some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is specialized around you and it's a Tiene un trabajazo detrás también de sonido espectacular el juego este. Seguramente pueda, pueda ganar el, el premio, ¿no? A juego con mejor sonido. En cuanto a ambientación, ¿no? Sonido de ambiente. No sé, creo que no había premio a eso. Eh, sí que hay creo que a la música. Pero claro, la música también es... Ahí está. Esto es la música. Se lo han currado muchísimo también. Pero vamos, la ambientación que crearán va a ser espectacular. Con los sonidos conforme se ve que los han trabajado y tal. Va a ser un cúmulo de todo. Vamos a avanzarlo un poco. Porque me gustaría ver el, el, el otro. Creo que ahora viene el Visions, ¿verdad? Sí. Mira. Un No Ursus West. Que es cuando se ha añadido uno. Y de ir a Square Enix. Ojo, ojo, ojo. Pam. Square Enix. Ahí está. <ríe> se ha añadido a la fiesta. Vámonos. Se ha añadido a, a la party. Se ha, añadido, se ha añadido al grupo. Ha sido una gran sorpresa este juego. ¿eh? Yo no me lo esperaba que se viera tan bien. Madre mía. Greetings, Xbox players. My name is Masaru Oyamada. Producer for the Mana series here at Square Enix. Seiken Densis Visions of Mana no Jojo o Xbox user no Minasan. Ichi Hayaku Otsai de Kiri Kikai o Itadakete. Taihen Koe des. Console game to Steva, Yaku Junana Nen Britonar, Seiken Densis series no Kanzen Shinsak. Seiken Densis series wa, Senku Yaku Kyuju Ichinen, Final Fantasy Gaiten to Ste Tanjo Ste Iko. Manato, Seiken o Megutte Gakarelu, Ayo Temani, Kose Yutakana Character Tachi, Kokoroni Hibiku Gakyoko no Kazkaz, Buki no Tokse o Ikaste Tatakau, Action RPG to Ste. Por el más de ni 17 sacos, hazbaizaré, nagaraku, aizaré. 17. 
Esto tampoco lo había visto yo. Yo no estoy muy puesto en, lo, en todos los juegos del mano. Creo que no he jugado a ninguno, ¿eh? Pero recuerde, he visto. Eh, sí, por encima sí que los he visto algunos, pero no he jugado a ninguno. Y creo que este va a ser el primero que juegue, pero es que, es que tiene una vida increíble. Creo que va a ser mi introducción a los mano. Los enemigos, ¿eh? Los bichos, los mobs son... No sé, tío, son muy... Están muy bien hechos, tío. Volan un montón. Tipo plantas, los pichejos, estos que parecen Digimons bebés. Es que tiene muy buena pinta. Es un juegazo esto también. Es un juegazo. Claro, esto es lo que os había dicho yo. Este sale Square Enix, salir en el Game Pass, no creo. Pero teniendo el Game Pass, a lo mejor pues tenemos ahí un descuento para poderlo pillar. Veremos a ver. Aunque molaría pillarlo de físico. ¿eh? Molaría pillarlo físico. No sé si saldrá físico para PC. Ya sabemos que el formato físico en PC está prácticamente desintegrado ya. O sea, una lástima. Pero bueno. Porque a mí, sinceramente, aunque sea juegos de PC, a mí me gustaría tenerlo físico, pero bueno. A ver. Estaría teniendo físicos, pero más que nada. No sé, no, es que no. no eh, claro, en un Blu-ray o un DVD o como antes los vendían y tal, no. Sino que te venga pues, en una memoria, en una memoria, pues un pen, en un pen de. de, de en un pen de datos, tío, de, de almacenamiento, en un pendrive. Que te, lo, que te venga ahí el instalador o lo que sea, pero tenerlo físico, tío, y poderlo jugar sin necesidad de una actualización. Aunque no tengas todo el contenido, ¿no? Me refiero, pero jugable. Eso es lo que yo me refiero con el formato físico, que es una lástima y una pena grandísima que se esté perdiendo, pero bueno. Nos gastamos el dinero en, en digital para luego no tenerlo en físico, tío. Una pena, una pena. Es que mirar, es que boah, tiene una pinta a mí es de locos. Es que es una, es una barbarie. ¿eh? Vamos a avanzar un poco. Esto es una montura. Hay mo Parece ser que hay monturas. Bueno, está el bicharraco este. Que de, la verdad está muy bien hecho, muy, tiene un diseño muy, muy de esto. Eh, yo creo que puede que gane, no sé lo que saldrá durante el año, pero el arte, el arte artístico del juego me, ha, me está gustando mucho y me, ha, me gusta, ¿no? yo lo veo muy, muy pintoresco, muy, muy rollo anime que tiene... Tiene un toque mágico, ¿no? Como... Se junta todo, se junta todo. El diseño de los mobs, el diseño de los personajes, los ataques, las animaciones. Los ataque, ataques físicos, ataques mágicos. Qué guapo, esto de combinar ataques físicos, mágicos y tal, mola un montón. Estoy repasando el directo. Qué guay, que se ve muy, 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 se ve muy bien. Qué guay, que se ve muy, muy, se ve muy その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力で爽快なバトルを楽しんでいただけます。オリジナルモンスターや
この夏、この,この忘れられない冒険を、えー、Xbox ユーザーの皆さんに楽しんでいただける日が今から待ちきれません。えー、いいセリアパレスでこう、セリアパラエスタリアナアブランドでしてこう、Xbox Series X S y PC。Verano 2024. Este, este va a ser el juego veraniego. Ojo, va a ser juego veraniego este. Este va a ser el juego veraniego en PC. Porque este seguramente yo lo juego en PC.、Eh, y, y el Luigi's Mansion 2 Remake. Porque va a salir en verano también. Luigi's Mansion 2 Remake. O así fue, la, fue presentado. Para 2024, verano 2024. Luigi's Mansion 2 Remake. El, el otro juego veraniego. Ya tenemos dos juegos veraniegos bastante, bastante buenos. ¿eh? Yo es que a Luigi Mansion nunca he jugado. No he jugado ninguno. Y bueno, aquí, aquí tengo la cena que me la han traído ahora. Porque bueno, la hora que es. O sea, son las 10 pasadas. Y bueno, habrá que cenar. ¿no? Ara es un homenaje a los gamers históricos, a los gamers florex. Gamers. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people. Este juego también tiene muy buena pinta. Lo voy a pasar más rápido. Lo vamos a ver rápidamente. Este puede ser que lo probemos también. Como hicimos con el con el Ice of Empires 4, que lo empezamos. Todavía no lo he terminado, pero Ice of Empires 4 me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Después de Después de estar. Eh, mira ahí. A ver qué ha dicho aquí. Esto se mide en, en prestigio. Ah, lo miramos. Después de. De jugar al, al 2, al 3, Legend of Empires, los antiguos. Y hace muchísimo que no, de no volver a jugarlos. Después de tanto tiempo. Y jugar directamente al 4. ¡Buah! Me voló, me voló la cabeza, la verdad. A mí el 4, el Age of Empires 4, Empire 4 me gustó mucho. Este juego es un juego de prestigio, el juego de prestigio, el juego de prestigio. Este es medido por prestigio, el juego de prestigio que demuestra su valor como líder. El sistema de prestigio da a los jugadores la oportunidad de decidir qué tipo de líder quieren ser. Esto es lo que han comentado antes de los líderes. Vamos a pasarlo. Pero bueno, la joya de la corona, yo creo. La gran sorpresa ha sido el Visions of Mana para mí. Luego, la joya de la corona es el Indiana Jones, creo yo. ¿eh? Y luego, el juego que, que era, que se esperaba que dieran ya una fecha y que es vastísimo, que es el, el gran juego de la presentación, es el, para mí el Hellblade 2, es el gran juego. El juego sorpresa, el Visions of Mana. Y el, y el Indiana Jones,、eh, la joya de la corona, ¿no? Que de hecho, el Indiana Jones ha sido el último, ¿no? Sí, ha sido el último presentado. Momento. Vamos a bajar un poco. O sea, se han reservado el Indiana Jones, el plato fuerte, que ha sido. Yo creo que para mí se ha sido el Indiana Jones para el final. Brutal. No, a mí me ha, me ha encantado, ¿eh? El Indiana Jones. El Indiana Jones. Y en general, la presentación me ha gustado muchísimo. Este no sale en Xbox. Este no va a salir en Xbox. Va a salir en PC. Y en el PC Game Pass. Hostia, qué guapo, eh. PC Game Pass. El estudio, el estudio, el, perdón, el estudio de desarrollo de Machine Games. Y de hecho, momento, 
A ver si lo puedo buscar aquí. En todo momento, darme un momento. A ver si puedo... You will see through his eyes and experience a journey that we hope lives up to the proud legacy of Indiana Jones. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew um, we would be a very good a fit to help bring it to life. I've wanted to make an Indiana Jones vale, Machine Games. Eh, bueno, aquí tenemos a Tom Howard que ha colaborado para el juego de Indiana Jones. Ya lo hemos visto anteriormente. Eh, Machine Games fue fundada en 2009 por Jens Matthews Herk. Gustav Sohn, Frederick, joder, es que para pronunciar eso, Frederick Jan Dahl, Jim Helling, Yel Emanuelson, Michael Wine y Magnus Hodalt, un grupo de personas, ¿vale? Todos los cuales fueron miembros clave de Starbreeze, Starbreeze, Starbreeze Studios. Y, y, y Hodalt también fue su fundador. O sea, todo el equipo trabajó anteriormente en The Chronicles of, the, of Riddick. Perdón, The Chronicles of Riddick Escape eh, from Butcher by 2004, que es un juego. El, the, eh, las Crónicas de Riddick del 2004 y The Darkness en 2007. El 5 de noviembre de 2010, Machine Games fue adquirida por la empresa matriz de Bethesda Softworks, Cenimax Media, y se informó que pasó a llamarse Cenimax Sweden A y B, o sea, eh, Cenimax Sweden AB. Eh, Machine Games desarrolló Wolfenstein The New Order 2014 y su precuela Wolfenstein The Old Blood 2015, utilizando el motor ID Tech 5 del juego. En 2016 lanzaron un episodio adicional gratis para el Quake original en celebración del 20 aniversario de la serie. En el E3 2017... Eh, Wolfenstein 2 de New Colossus se anunció con una fecha de, de lanzamiento de, del 27 de octubre de 2017 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One con el motor del juego ID Tech 6. En E3 del 2018 eh, presentaron el Wolfenstein John Blood. Fue anunciado y se reveló con el, eh, el seguimiento de The New Colossus, sirviendo a un spin-off. Y secuela de la serie con un lanzamiento programado para 2019. Microsoft anunció el 21 de septiembre del 2020 que había acordado adquirir Cenimax por 5 con. Eh, si, perdón, por 7,5 mil millones de dólares. Y que el acuerdo se cerraría en la segunda mitad del 2021. El 9 de marzo de 2021 se cerró la compra por parte de Microsoft. O sea que forma parte de este estudio, este estudio de desarrollo, Machine Games. Forma parte de Microsoft, vaya. Por eso también, pues, el Indiana Jones va a salir para... Va a salir para, para Game Pass, obviamente. Día 1. Vamos a adelantarlo. Eh, lo hemos visto ya todo. O sea, el juego pinta espectacular. La historia también. Yo creo que será una historia de aventura de otro nivel. Muy al estilo Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Estos juegos, estos tres últimos, estas últimas... Saga de juegos de Tomb Raider Muy de ese estilo en parte Pero con otra temática Otro personaje Otro, 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 otro actor, o sea, otro tipo de actor Y personaje Con su personalidad ¿no? Su historia, su pasado Su futuro Porque comprende entre dos, dos juegos ¿no? Anteriores Dos etapas que ya nos han comentado Está entre medio Está entre medio la historia en este juego es lo que a la historia se res respecta, ¿no? Y, a ver... Vamos a adelantarlo. Porque aquí ha salido... Me parece... A ver... No sé si ha salido la fecha. No ha salido la fecha. Pero... Ahí está. Release 2024 Xbox Series X S PC y Game Pass Es exclusivo de Xbox Va Vamos Pero bueno, ya sabemos que Abarca también Lo que es eh, PC 
Eh, últimamente, muy raramente, muy, muy, pero muy raramente, sale un juego solo en Xbox y en PC no sale. Muy raramente. Creo que están saliendo ya prácticamente todos, tanto en Xbox como en PC. Y es brutal, es brutal. Porque yo me acuerdo que habían algunos juegos antes que solo salían en, para consolas de Xbox. Y hostia, qué putada, ¿eh? Qué putada. Porque claro, estando el, el Game Pass, o sea, el Xbox Game Pass y también el PC Game Pass, qué putada que no, ¿sabes? Que no salía. Encima creo que salía también, algunos salían incluso día 1 en el Xbox Game Pass de consola. El, bueno, los juegos que se incluían para consola salían en el Game Pass. Y claro, al no salir en PC, no podía jugarlo. Y bueno, pues eso. Y esto es el final, ¿no? Esto ya han hecho ya ahí un resumen de todo, de todo lo que es el, el este. Y se ha terminado. Ya, está. Han puesto... El vídeo resumen final. Aquí lo tenemos otra vez. Nada. Espectacular. A mí me gusta mucho. Increíble. Increíble. Stay happy. <risa> Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Obsidian Entertainment. You are in just Machine Games. In the, you are in the Avions. My name is Square, Square Enix, la, la gran sorpresa. Vicious of Mana. La gran, gran sorpresa. Grande JRPG. En 2024. Tu próxima historia. Empieza aquí. ¿Qué pasa aquí? Y aquí tenemos. Los cinco. Grande, grande. Un aplauso. Me ha gustado, me ha gustado lo que se ha visto. Muy mucho, pero muy mucho, ¿eh? Me ha gustado muchísimo, la verdad. Pues nada. Eh... Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Si no será demasiado largo esto, ahora pues en nada lo empezaremos, bueno, lo ponemos ya para que se suba y supongo que eh, de aquí un par de horas o algo así estará procesado, que bueno, yo no sé si podré publicarlo, pero bueno, si no, mañana estará publicado en YouTube. Eh, espero que, bueno, eh, si, si lo veis con nosotros el, esta, esta repetición ¿no? de lo que vivimos en este directo de desarrolladores de Xbox, espero que os haya gustado y si os gusta el contenido del canal, como siempre decimos, no olvidéis de suscribiros, muy importante, activar la campana, darle a like si os ha gustado el vídeo, eh, comentarme qué opináis de los juegos, a mí, por lo menos a mí, me ha, me ha sorprendido y me ha gustado mucho lo que hemos visto, espero que a vosotros también y nada, nos vemos en el próximo vídeo y directo, un saludo a todos gente, yo me voy, voy a continuar cenando que se me hace tarde y no llego ni a cenar. Y nada, espero que pues estéis muy bien. Y nos vemos pronto. A la próxima. Chao. Arti X. Nos vemos, gente.